。我从没想过，手机上和我聊天的竟然不是我的姐姐。我的姐姐毕业后就去了外地，我们每天都会聊天，分享一天的趣事。今天早上，我连续给姐姐发了三条消息，都没有回应。我虽然有点疑惑，但以为姐姐是忙于工作，就没当回事。第二节选修课时，小可姐姐在上班的路上，脚被砖块砸伤了。你能过来看看姐姐吗？看到姐姐发来的消息，我有些担忧，但是隐约感觉她说话的方式有些奇怪。小可是我的小名，可姐姐一般只有生气的时候才这么叫我，而且姐姐都直接说我，很少自称姐姐，也可能是我想多了。我盯着屏幕，刚想回复，那边突然又发了两个哭哭的表情过来，我皱了皱眉，那种不安的第六感又涌上心头，就好像对面在跟我聊天的根本不是我的姐姐一样，因为姐姐聊天从来不发表情。我犹豫了一下。回复道：“姐，你发个视频给我看看呗，我看看你伤的严重不。”那边沉默了一会儿，回了一句：“好吧，你等等。”随即一张照片发了过来，是姐姐的脚部照片。我们之前一起做美甲的图案还没全掉完，脚面上还裹着纱布，但应该不是很严重。我松口气，看样子是我太敏感了。我又和姐姐说了几句话，但她话里话外都是让我过去看她的意思，我便只好答应她。我明早请完假就来看你，不行，对面态度强硬，随即似乎认识到不对，放缓了语气。姐姐一个人晚饭都做不了，小可晚饭前能到这吗？晚饭前我试试吧，心里却对姐姐这样强制的态度有点抵触。下课后，我赶忙回到寝室收拾行李。小可，你去哪儿？室友问我。我顺手把手机递了过去，我准备请假去照顾一下我姐，她脚受伤了。室友看着手机，我们一会儿要排练啊，明天就要上台了。我看你姐不是有人照顾吗？我心头一震，她不是一个人吗？我迅速凑了过去，你看这角度，明明就是另一个人拍的。我拿过手机，打开照相功能，往自己的脚拍去，尝试了几次，果然这个角度很难自己才能拍到。我觉察到不对劲，我赶忙拨通了姐姐的视频电话，铃声响起不久便被挂断了。姐，你怎么不接视频？对面很快回复：“姐姐现在很累，打视频干什么？你不是马上就过来了吗？”我盯着他的回复，猜疑越来越重。姐，你上次给我买的那条裤子的纽扣掉了，我带到你那儿，你刚好帮我缝一下呗。好，那你带过来吧，我顺手帮你缝了。看到这段话，我如坠冰窖。他上次给我买的明明是双鞋子，而且他根本不会缝衣服。现在跟我聊天的到底是谁？我越想越害怕。赶过去的同时，也给发小打了个电话。他和姐姐住在同一个小区，了解了事情原委。他主动提出装成物业先帮我去看一下。我坐在车上，忐忑不安地等待着他的电话。过了一会儿，家里的灯是亮着的。我敲了好久的门，没人回应。你姐是不是睡着了？那你有听到狗叫的声音吗？没有啊。难道出去遛狗了？坏了，真出事了！挂了电话。我赶忙打电话报警，警察也说很快就到。我赶到的时候，看到警察正好压着几个人出来。我冲进屋子里，最先看到的是躺在门口僵直没了呼吸的乐乐。我身体不自觉地抖了起来，走进卧室，看到发小正在安慰着姐姐，鼻子一酸，直接冲过去扑到姐姐的怀里，悬着的心也终于放了下来。后来才知道。他们是一个拐卖妇女的团伙，早就盯上了一个人住的姐姐，并在早上姐姐准备上班时冲进了姐姐的屋子。可没想到，我刚好给姐姐发了消息，就想把我也骗过去，我才会觉察到不对劲，并且报了警。也很感谢我的室友和发小，如果不是他们，那后果真的不敢想象。如果你遇到陌生人敲门，或者听到外面的哭闹声，请千万不要开门，因为恶魔很善于伪装。亲爱的独居女孩，以下的规则。请你务必严格遵守：一，请优先选择治安好的小区居住，最好是有安保监控。入住后，请立即更换门锁，并且妥善保管好钥匙，因为恶魔会趁你疏忽的时候潜入你的家。二，如果你家里用的是密码锁，请记得定期擦干净指纹，定期改密码，因为恶魔会在走廊的某个角落窥视着你家的密码。三。当你发现家门口突然出现了小广告、宣传单，或者墙壁上出现了莫名的记号时，请第一时间清除掉它们，它们很可能是恶魔留下的狩猎暗号。四，如果你感到害怕，可以在门外的鞋柜上放上几双男士的鞋子，鞋子要记得定期更换。五，收快递或者外卖时，请要求物品放在门口。在确定他们走远后，迅速打开房门，将东西拿进来。六，请不要把生活垃圾随意扔在门口，要及时将它丢到楼下的垃圾桶，因为恶魔可以根据垃圾的状况判断你的生活状态。七。
，在社交网络发布照片时，请不要暴露家庭住址和标志性建筑，尤其注意镜子等物品的反射。除了恶魔，像是惹人厌的老鼠，无孔不入。八，如果遇到水管爆裂或者断电的情况，请直接联系物业，不要打小广告上的电话号码，更不能让他们登堂入室。因为恶魔会伪装成各种职业。九，当你发现被跟踪时，请不要直接回家，立刻进入人多的商场、超市求助，因为恶魔都惧怕人多的地方，他们见不得光。十，如果遇到有人找你帮忙，可以打电话替他们报警，千万不要陪他们去陌生的环境，因为恶魔很喜欢消费你的同情心。十一，防狼喷雾、电击棒。请随时携带在身边，在真的遇到恶魔时，可以为自己争取更多的逃跑时间。亲爱的姑娘，请把这些规则也分享给你的闺蜜朋友看，愿你所遇之人，皆为良善。半夜，女儿好奇地拨打了网上说的恐怖电话，结果竟然打通了。我睡得五迷三道的，被呀呀一声尖叫吵醒了。我看了一下时间，凌晨两点半，我光着脚赶忙跑进她的房间。丫丫瑟缩的蜷在角落里，满头大汗，一脸惊恐的看着床上的电话手表。我冲过去抱住了她，丫丫怯怯的看着我，妈妈，我怕。我以为丫丫是做噩梦了，轻轻抱着她放在被子里，拍着她说，不怕不怕啊，妈妈保护你。看着丫丫熟睡的脸庞，我的心里有种莫名的不安。第二天是周末，看着丫丫几次欲言又止，我联想到昨晚丫丫的样子，蹲下身摸了摸丫丫的头发，丫丫，昨晚上你是做噩梦了吗？妈妈。丫丫没有做噩梦，她犹豫了一下，趴在我耳边悄悄地说：“妈妈，昨晚我给恐怖号码打电话，只有一个接通了，而且对方还说会来找我。”丫丫脸色发白：“你哪来的恐怖号码？”“我们在网上看见的。”“昨晚我试了一下。”丫丫的声音越来越小，我心里惊了一下，原来小丫头昨晚尖叫是因为这个。我打开丫丫的通话记录，最后一个通话时长写着十五点三一，这么久，看来孩子昨晚打通以后并没有挂，不知道怎么了。我心里的不安感愈发严重，检查了一下手表的一些设置，骚扰栏节那一栏竟然有六十多个未接，怎么回事？我快速点开，就看到全是那个恐怖电话，想着我喊来丫丫，她告诉我这个视频现在在班级里特别火，是班级里胆子特别大的刘晴发给大家的，刘晴称它为勇气视频，谁能打通视频里的电话？谁就是最有胆的人？那他打通过吗？我问丫丫，丫丫摇了摇头，我不敢问。我打开了那个视频，视频的质量很粗劣，也并不恐怖，只是怂恿性很强，全是在鼓励孩子去打这个电话。可是视频里戴面具的人为什么要这样呢？是与电话主人结了怨，所以故意让人去打他们的电话。我百思不得其解，于是我打开了留言区，留言的都是孩子，什么骗人的，打不通，还有打通了没人说话之类的。突然，丫丫指着一个头像，尖声说：“妈妈，这是刘晴的照片。”耶，我的电话接通了，她还和我说了话。这是刘晴的留言，我只能先安慰丫丫说这只是个恶作剧，让她不要放在心上。我再次望向了丫丫的电话手表，短短一会儿的功夫，手表骚扰拦截多了十几个未接。犹豫了片刻，我用自己的手机拨通了电话，想着确认一下对方是谁。这声音响起的时候，我的心里还有些忐忑。喂。哪位？电话那头传来一个温柔的声音，是个女的。我紧绷的神经放松了一些。哎，你好，前几天我丫丫半夜瞎打电话给你们拨通了，今天我看见你们回拨了很多电话，所以特地打个电话解释一下。哎，真的非常抱歉，孩子太调皮了。我非常诚挚的说道。哦哦，没事。电话那头的女人似乎忘记了一样，她轻描淡写的回了一句，挂了电话。我略微有些不解，明明都已经不记得了，为什么要一直打电话？原本我以为解释完这件事情就结束了，直到晚上，在丫丫睡着后，我再次查看她的手表，发现那个恐怖号码又给她打了十几通电话。我想着白天明明解释通了，怎么还不停地打？回到自己的房间，我回拨过去，电话几乎秒接，我声音略微有些生气：“喂，你好，请问还有什么事情吗？”电话那头沉默了好一会儿，“请问你为什么还打我孩子的电话？”我开始有些不忿，已经解释过了，还总给孩子打电话是什么意思？一阵诡异的笑声突然传来，我吓得将手表甩出很远，心砰砰直跳。手机突然不合时宜的响起，我又被吓得够呛。当我看到学校群里发的内容时，顿时汗毛直立。我是刘晴的爸爸，很抱歉这么晚打扰大家。请问哪位同学看见我家刘晴了吗？虚掩的门外，电焊枪呲呲冒着火花。李彻沉默的背影在明灭的火光中显得十分诡异，他竟然在封阳台。
。与此同时，手机上传来了一条快递驿站的推送：“您男友购买的商用大冰柜正在派送中。”我故作镇定地将房门轻轻合上。这条推送不禁让我更加慌张。而今天是我与男友冷战的第四天。我登录了我们关联的快递账号，杜帆不知道，他不光买了三台商用大冰柜，还买了剔骨刀、固体酒精、磨刀石、防雨布等。我忍不住浑身发冷，昔日亲密无间的另一半，现在却让我感觉如此陌生，脑子里也浮现出不少刑事案件。而就在此时，门外的声音停了，脚步慢慢靠近，我握紧把手，大气不敢出。苏童，咱们账户还有多少钱？他声音低沉，没有要进门的意思。我双唇微微颤抖。问这个干什么？我下午想去买些东西。说着，他突然转动门把手，我立马尖叫出声：“别进来！”你别生气了，我买完东西就跟你解释。李彻声音满是无奈，我攥紧手机，差点没吓得哭出声。前几天跟他吵架，也是因为他不知道从哪里拉回来一台二手发电机，那台发电机又笨重又占地方。问他为什么买发电机，他却支支吾吾的说不出个所以然。现在看来，只怕是他早有计划了，连异常用电这种事都想到了。门铃叮咚一声，他顿了一下，转身去开门。我松了一口气，哆嗦着编辑短信准备求救。对，是我预约的下水管道改造。最近管道老是堵，啊，对了，我们这三楼能不能单独走管道？钱，呃，钱不是问题。不一会儿，厨房里叮叮咚咚的拆了起来，声音也越来越大。我盘算该不该直接冲出去求救。焦灼之际，李彻不知道什么时候站在了门外，他接下来的话夹杂在嘈杂的施工声中，却清晰的让我汗毛直立。苏彤，还有三天末日就要来了。我坐在副驾上，李彻一脸凝重，像是他口中说的末日真的要来临了一样。你是不是脑子有病？我傻傻回过神，荒谬感盖过心中的恐惧。电视剧看多了还是小说看傻了？哪有什么末日啊？苏童，你相信我，我没有骗你。红灯前，李彻看着我的瞬间，我被震撼住了，因为我从来没见过他这么严肃的样子。你记不记得前段时间我分享给你的报道？我想起那篇不明原因病毒导致正常人丧失理智的报道。那报道是真的。你别跟我说，你买发电机和冰柜是为了囤物资。是，封阳台是为了防止丧尸入侵。对，那改装下水道、买酒精、砍骨刀。绿灯亮起，李彻冷静地解释：改装下水道是为了保证以后卫生间不堵，酒精是保证火源，砍骨刀是为了将买来的肉类分装。你还有什么要问的吗？我呆愣地看着前方，其实此时我内心已经动摇了。你说的是真的？真的，还有三天，所以我们现在得做好准备。没过一会儿，我们就到了超市门口。苏童，我们的存款有三十万，暂时花在食品上的预算是十万元，所以距离超市关门还有……他看了一眼手机，三小时十五分，我们走。说完，他推着购物车就冲了出去。我愣愣地看着他的背影，七年的感情，就算是假的我也认了，陪他疯一回也不是不行。我咬咬牙，也推着车跟了上去。但是该买些什么呢？如果有人趁你睡觉时偷偷潜入你家，你会怎么办？昨晚蒙面男的样子历历在目，但所有有关他发来的消息又一次全都消失，查不到任何踪迹。保安发现我时，也只看到了我一个人倒在卫生间门口不省人事。我把我的疑惑跟两位警察说了，我怀疑坏人就住在我家楼上。警察对视之后看了我一眼：“你住进这个小区的时候，没有仔细了解一下小区吗？你楼上那套房子是没人住的，这个我们已经确认过了。了了解什么？”我有种不祥的预感。此时李文的电话打了进来，问我昨晚休息的好不好。当他得知我昨晚又经历了一场死里逃生后，几乎咆哮了起来。他让我赶紧搬到新房去，无论如何也不能住在这里了。你今天才告诉我你住哪个小区，你早跟我讲，我都不会让你住在这里。李文絮絮叨叨跟我讲了很多，我才知道刚刚警察看我的眼神是什么意思。原来我住的这个小区被称为风水局家，所以这楼里三分之一的房子买来放了骨灰盒，而我楼上那间就是。除了清明和忌日，平时不会有人来。我从不在网络搜寻任何信息，所以我根本不知道这件事。我想到前天晚上贴在窗户上那张惨白的脸，瞬间变了脸色。我肯定不敢再回小区。最终，我听从了李文的建议，搬到了新房。新房是这座城市治安很好的小区。我洗了个热水澡，躺在床上。由于这两天特别折腾，我很快就睡了过去。我以为我终于可以睡一个好觉，但是半夜我再次醒了过来，手机的屏幕好像感应到我醒了，突然就亮了起来。我心里咯噔一下，屏幕上显示一条未读短信，还是那个号码。我心里非常抗拒打开信息，可鬼使神。拆的，我还是把手机拿了起来，打开信息，只有四个字，找到你了。看着这条信息，我的神经一下子绷紧，右侧传来了清晰的呼吸声，我身边有人。转头看去，那个戴着黑色头套的怪人赫然就站在阳台前，他究竟是怎么进来的？小杰，找到你了。这声音这么熟悉，我看着他慢慢摘掉了自己的面罩，赫然是我那出差好几天的男友李文。他面色苍白，嘴角挂着诡异的微笑。此时此刻的他，就像是一个魔鬼。怎么了，小杰？是我吓到你了吗？他慢慢向我靠近，我慢慢后退，一直退到门边，想打开门冲出去。然而此刻，卧室房门被砸响，就如同前几天晚上一样。但我没有停下，门外纵然是洪水猛兽，也好过眼前这个恶魔般的男人。我猛地拉开了门，门外的一幕却让我吓得差点魂飞魄散。
，只见一个男人正挥着拳头，一下一下朝着地上的女人。女人蜷缩在地上，痛苦的哀嚎。他的眼神朝我看来，我看着他微张着嘴，似乎想朝我说着什么。明明没有声音发出，但我却清晰的知道他说的是：“杰儿，躲好，千万不要出来。”女人开始还垂死挣扎，但很快就没了声息。她死了，我眼睁睁的看着她死在我的面前。此时的我泪流满面，顾不得擦眼泪，死死捂着嘴盯着这一幕。这时，那个男人突然抬起头，疯狂的笑着，哈哈哈,哈，你活该。我惊诧地盯着他，不是因为别的，而是因为那个声音我无比熟悉。随后我便昏死了过去。不知过了多久，我突然醒了过来，大口大口地喘着粗气，浑身已经被汗水浸湿，阳光透射了进来。随着时间一点一点过去，我逐渐冷静了下来。我想起来了，全都想起来了。女儿因为好奇，用手表拨通了网上说的恐怖电话。而电话那头的人威胁回来找他，我得知此事后愤怒地打了回去，然而却传来了一阵诡异的笑声，我吓得把女儿的手表甩出很远，手机也突然不合时宜地响起。当我看到家长群里发的内容时，顿时汗毛直立。我是刘晴的爸爸，很抱歉这么晚打扰大家，请问哪位同学看见我家刘晴了吗？刘晴失踪了。今天丫丫跟我说刘晴打通过这个电话，那她的走失和恐怖电话有关系吗？我的心里隐隐不安，斟酌许久，还是拿起了手机给刘晴的爸爸打了电话。我把恐怖电话的事情跟他说了，电话里能听出他很着急。瑶瑶妈妈，我刚从派出所出来，方便现在去你家细聊吗？没一会儿，刘晴爸爸就赶到了我家。起初他对我说的是半信半疑，直到我把丫丫的手表和刘晴的留言拿给他看，他皱了皱眉，赶忙掏出了自己的手机，给这个所谓的恐怖号码打了过去。电话接通了。喂，你是谁？我是刘晴的爸爸，你有没有找过他？电话那头沉默了片刻，然后又发出一阵诡异的笑声。刘晴爸爸的语气近乎狠厉：“是不是你把我家孩子带走了？”紧接着电话就被挂断了。喂，喂，看着他死死的盯着手机，我在旁边轻声的问：“要不要问下其他孩子？”丫丫今天跟我说，这个视频班上很多孩子都知道。谢谢你提供的消息，我得赶紧把这些信息告诉警察。说完，刘晴爸爸就离开了。第二天一早，再次打开家长群时，我发现群里炸了，刘晴依然没有消息。家长们纷纷帮忙转发孩子失踪的消息，也反映很多孩子确实尝试过打那通电话。根据孩子们反映，视频确实是刘晴转发给他们的。很快到了周一，因为堵车，我错过了丫丫的放学时间。我给丫丫发过消息，让她在学校门口等我，可到了门口根本没有她的影子。我提心吊胆起来，颤抖着掏出手机给丫丫打电话，电话是通的，可惜迟迟没人接听。我又联系了老师，老师说丫丫放学后就已经离开了。我突然想到前天刘晴失踪的事情，顿时如坠冰窖。保安调取了门口的监控，我很快在人群中发现了丫丫的身影。她等候在我们约定的地点，大约过了三分钟，丫丫的电话手表响了。她似乎犹豫了许久，才接起了电话，随后面色苍白的消失在视频中。我慌不择路的打了报警电话，并且开始寻找丫丫。天越来越黑，我的心也越来越焦急。直到发现丫丫的手表被丢在了墙角，一股新甜味从心口涌上来，眼前顿时天旋地转，晕了过去。等我醒来时，丫丫竟站在我的面前。我以为是自己出现了幻觉，直到感觉到丫丫手心传来的温度，我才敢相信这是真的。你跑到哪里去了？吓死妈妈了！我哑着嗓子。将孩子紧紧搂在怀里，是刘晴给我打的电话，他迷路了，让我去找他。女儿闪着泪光地说。当时丫丫走到巷子里，就被一个中年女人拦了下来。女人温柔地告诉丫丫，自己是带她去找刘晴的，半推半就的被女人拽着往前走，手表也被女人丢在了一旁。丫丫当时就觉得自己遇到了坏人，这个认知让丫丫惊出一身冷汗，小脸皱成一团。阿姨。我鞋带松了。看到不远处有个超市，丫丫灵机一动，女人刚放开她的手，丫丫拼命朝超市奔去。她的身后传来了女人的咒骂声。丫丫的话听得我胆战心惊，多亏她有惊无险，要不然我会自责一辈子。后来刘晴被找到了，可惜早就没了呼吸。根据警方调查，这是一个有计划的组织，他们以恐怖电话为诱饵，利用孩子的好奇心，先是怂恿孩子们打电话，随后找各种借口把孩子诱骗出来进行拐卖。如果有人趁你睡觉时偷偷潜入你家并偷拍了你的照片，你会怎么办？此时的我躲在小房间内，正当我以为自己已经安全的时候，手机又震动了起来，屏幕上出现了两个字“回头”。我的冷汗瞬间喷涌而出。小房间我没有放任何东西，如果有人，我肯定能发现。而且这是七楼啊，总不至于。正想着，我僵直着身体缓缓转过头去，眼角的余光瞥见窗户，上面似乎有个什么东西。定睛一看，一张惨白的脸正悄无声息地贴着玻璃盯着我。若不是亲身经历，我都不相信人真的会被吓晕过去。我是被警察的叫门声惊醒的，在查看现场调取监控，并且走访邻居之后。
后，他们给了我一个让我无法接受的结果。我的家中没有任何人来过的痕迹，没有照片，没有短信，连同那个陌生的号码一起在我的手机上消失。窗外空荡荡的，根本没有惨白的脸，也没有邻居听到昨晚的砸门声。这些证据似乎都证明我昨晚经历的一切是假的，连我自己都变得不确定起来。因为被警察的敲门声惊醒的时候，我发现自己正睡在主卧室的床上。可如果是梦，我为什么会报警呢？我把这件事告诉了李文。李文是我的男朋友，他工作很忙，已经出差十几天了。他听了事情的经过，也觉得不可思议。沉思了片刻之后，我怀疑根本就没人进你的房间。你找找看，会不会有人在你的卧室里安装了隐形监控？我觉得李文说的有道理。我也听说过，有个别租客为了寻求刺激，在退房后会在房子里留下针孔摄像头，观看下一任租客的生活。也有人会保留钥匙，知道是独居女性，就会趁夜深人静时潜入屋内挂断电话。我在卧室里展开了地毯式的搜索，但搜遍了整个屋子都没有找到摄像头。我坐在。床边回忆，如果我屋子里没人，那昨晚衣柜里的光怎么解释？可如果他进来了，为什么警察没有发现任何痕迹？到最后，好像除了做梦，在梦游中拨打了报警电话，我也找不出更合理的解释。李文的电话又打了进来，小杰。你去咱家婚房里住吧，我有些迟疑。虽说我俩关系很好，但是毕竟还没结婚。李文也听出了我的迟疑，不行的话你就住几天宾馆，那里相对安全一些。住宾馆也不是长久之计呀、啊，我怕他担心，所以嘴上答应了。挂断电话后，我拨通了房东的电话，征得了房东的同意后换了锁。我又亲自去物业看了监控，确定一无所获后，就跑去商场买了几个充电宝回家充电。回到家已经到了下午，精神疲惫让我躺在床上直接睡着了。没想到醒来时天已经快黑了，我做了一番充足准备，反锁大门，反锁窗户，把充电室。小台灯放在了床头。九点半，我准时拉下了电闸。摄像头需要连接电源，如果卧室里真的装了监控，切断电源，对方就无法知晓我的举动了。夜晚仿佛格外的漫长，我静静地坐在床上，心存侥幸。昨晚的一切，万一真的只是一场梦呢？不知过了多久，熟悉的震动声响了起来，我浑身汗毛炸起，差点把手机丢了出去。果然，又是那个号码。他又给我发来了一张照片，看着那张照片，我面如死灰。照片中的我坐在床上，低头看着手机，屏幕的幽光映着我的脸，这不可能。要拍出这样一张照片，除非拍照的人站在我的正前方。可我一直坐在床上，根本就没看到人。这张照片是怎么来的？难道在我没检查到的地方藏着摄像头？电源没连接在我家，不是我家的电源，那会不会是楼上？我抬头望向天花板，如果是楼上，有些事情就说得通了。例如窗外那张惨白的脸，可能是楼上用绳子掉下来的假人。例如监控没有拍摄到进出单元楼的可疑人员，因为他本来就住在这栋楼里。我的脑子飞快地转动着，感觉自己似乎接近了真相。可就在这时，屋子里忽然陷入了黑暗，台灯熄灭了，没电了。不可能吧？这种充电式小台灯用电量极少，一个小时之前我看过，电量还是满格的，可能是坏了。我正准备打开手机手电筒去检查一下时，手机又震动起来，一条信息跃入眼帘。黑暗似乎更有趣，恐惧像一条毒蛇猛地扼住我的咽喉。我蹭地站起来，三步并作两步冲到门口，拉开门跑了出去，生怕跑慢一步会有一双大手突然从床底伸出，抓住我的脚腕把我拉进去。我没敢回头看，可我知道我卧室的床下藏了一个人。我已经很久没有看到对面楼层的女人了，难道她真的出事儿了？她窗户上的图案又代表什么呢？我是一个失败的小说作家，因为作品销量一直不佳，收入也得不到稳定的保障，被迫我只能搬进了这所廉价的公寓楼。也是偶然的契机，正当我在窗口思索剧情的时候，我看到了那个女人，她似乎没有拉窗帘的习惯。略显昏暗的灯光下，闪过一个窈窕的身影。窗户里只看到他那修长的手臂将身上的衣服一件件扔在床上。很显然，他是要去洗澡。于是我盯着对面无人的房间看了一阵子。那也是一间卧室，只是陈设十分简单。从这里看过去，房间里的情况一览无余。一开始我感到有些不可思议，但时间一长，我也就自然接受了。毕竟我也是女人。就当做是同性之间的互相欣赏吧。某天，我再次坐在窗口苦思冥想的时候，熟悉的景象消失了。他今天居然破天荒地拉上了窗帘。我原本以为他终于有了保护隐私的意识了，可一周过去了，我隐隐感觉到了异常，因为这段时间他的窗帘一直没有拉开过。甚至窗台上的衣服也很久没有收回去了。更不对劲的是，今晚我照例在窗口看着对面黑乎乎的楼层发呆。突然，我注意到对面阳台的窗户上似乎多了一些图案，那是一个用深红色颜料涂抹上去的。乍一看，甚至觉得像是人血。整个图案看上去歪歪扭扭的，毫无章法。这显然是慌乱之中画出的东西，但这到底是什么意思呢？情急之下，我甚至开窗探出头，换各种角度去看，这才终于有了眉目，一板一眼地念出了两个字母 S O。我被自己画吓了一跳，不由自主地打了一个冷战。他真的出事了吗？我紧张地想拿出手机报警，可转念一想，我又该怎么解释？我偷窥到对面窗户上有一个好像求救信号的图案吗？晚上我辗转反侧。
这如果是真的，我怎么能见死不救？经过了一夜的思想斗争，我最终还是决定到他家去看一看。在去的路上，我一直祈祷着，希望这只是虚惊一场。跟随着楼上的邻居，我成功进入了他所在的大楼。我可以进来，那么其他人也可以。这么一想，便越发的相信自己的猜测了。我忐忑地站在房门前，轻轻地敲了几下门。下一秒，门居然被我缓慢地推开了一条细缝，门没锁。我推开了房门，有人吗？喊了几声，依旧没人回应。我缓缓地推开了门，似乎是因为窗帘被拉上的缘故，里面十分昏暗，什么东西都看不清。我咽了一口唾沫，回头看了一眼走廊，在确认无人之后，走进了房间。屋里光线昏暗，我明明是来救人的，可却有一种做贼的感觉。我不敢开灯，只能用手机屏幕微弱的光照明。屋子里的地板上凌乱不堪，我一边回忆着通过窗户看到的情况。一边寻找着正确的方向，蹑手蹑脚地摸进了我记忆中的那间卧室。卧室里的情况令人触目惊心，原本整洁的床单变得又脏又皱，床单上还能隐约看到斑斑血迹。难道他真的出事儿了？如果你在评论区跟人吵起来，而那个人半夜来找你，扬言要杀了你，你会怎么办？安警官发来消息说，嫌疑人已经被我们控制了，穿黑色雨衣，身上还有刀。我们在小区门口了，你下来确认下嫌疑人吧。太好了，新总算放下来了，缓了一会儿，开门准备下楼，在等电梯的时候。奇怪的声音从楼梯间传出，呵呵，可能今天神经过于紧张了，我没太多在意，径直走进电梯，心里也在想着幸亏安警官来得及时，否则不知道会发生多可怕的事。走出楼道那一刻，我有一种不好的预感，因为不远处的小区门口并没有人，我赶忙拿出手机给安警官发消息，消息打了一半，安警官突然回了一句：“嘿嘿，你出来了。”心里咯噔一下。而年久失修的灯此刻也散发着昏暗的灯光，时亮时灭。平常在熟悉不过的景物，此刻在我眼里分外恐怖，甚至每一处光线照不到的地方，都有可能藏着这个握着刀的疯子。怎么办？我该回家还是跑出去求救呢？突然，余光瞟到了距离我五米不到的地方站着一个人，他就在楼道口，身穿黑色雨衣，头戴棒球帽，脸上遮着口罩，只露出一双眼睛，而那双眼睛正直勾勾地盯着我，我的心猛地一沉，感觉浑身冰凉，我啊啊一声叫了出来，只想尽快地甩掉他，使出全身力气奔逃。果不其然，他也立刻跟了上来，救命啊，救命啊！看到不远处的保安室，呼喊地跑过去，但透过玻璃，我清楚地看到保安小哥也倒在了血泊中，他把保安小哥杀了。我额头上渗出一层冷汗，我得赶快拐出小区，然后一口气甩掉他，继续拔腿猛跑，根本不敢回头看。我大口喘着气，感觉肺要炸了，仍旧不敢停下，因为我们这里是小县城，大家很早都关灯休息，所以我接连着拐了几条街区也没遇到人。回头望去，夜色浓重的街道下，那个穿着雨衣的疯子早就不见了，甩掉了吗？正当我长舒一口气的时候，身后突然传来一个声音：“你跑什么？”我吓了一大跳，回头看，立刻松了一口气，是一名民警，应该是正在巡逻。我仿佛抓住了救命稻草，迅速把今晚的经历和警察描述着。我被带到警局做着笔录，随后才了解到警局里从来没收到过我的报警电话。所以说，之前我在家报警、添加安警官微信都是假的，全是那一个变态的自导自演。我一直都在他的控制下，包括当时他砸我家门，当我在门眼看到他与安警官沟通的时候，他消失了。其实就是他一直在回复我的消息，他享受的就是这种掌控的快感。通过监控，很快警察把他带了回来。除掉口罩的他是个非常陌生的面孔。他叫郑杰，是我们区的一名快递员。本身自学过网络安全技术的他，通过我家里 WiFi 操控了我的手机，所以我电话也打不出去，消息也发不进来。警察还在他家发现了一本日记。十月五号，自从小溪不直播后，他的状态好像好一些了。真希望他能好起来。再看到他的笑容。十月八号，小溪今天走了。如果我早点知道你的痛苦该多好，是那些对你恶言相向的人害了你。十月十号，小溪，我决定为你报仇。那些伤害你的人，我会让他们付出代价。由于我在网上恶语相向，更加刺激到他有了想杀掉我的想法，并且因为工作原因，保安小哥长期对他的辱骂也让他无法忍受。而在网络中，总有一群人不限身份藏在屏幕后，在他人身上毫无顾忌倾泻着自己的喜怒哀乐，一边津津有味的吃瓜看戏，一边戾气满满的发表评论。即使不明真相，但总要推波助澜。我们与恶的距离到底有多远？你相不相信？也许你曾在网络里杀死过陌生人。在火车上睡觉的我，竟然被一个陌生男人盯上了。凌晨，我踏上了回家的火车。考虑到起身来去都比较方便，我买的是下层的卧铺。昏暗的车厢里此起彼伏，响着呼噜声。我疲惫地躺在卧铺上，刷着手机，伴随着车厢的晃动，困意渐渐向我袭来。可没想到的是，接下来发生的是让我终身难忘。睡得迷迷糊糊间，我突然感觉一团黑色的东西似乎在向我靠近，它的视线一直在上下打量着我。这种黏腻的感觉让我非常不舒服。我想翻个身，却发现自己浑身都动弹不得。下意识以为自己是在鬼压床，因为之前经常遇到这种情况，所以并没有太在意。直到一阵风呼的吹在了我的耳边，这风怎么是热的？我瞬间吓得睁大了眼睛，大口大口喘着气，望了眼周围，却没有发现任何异常。侧边的铺子上，一个大姐依旧在打着鼾。我咽了口口水，看了眼窗户外，天色依旧黑着。我拿起手机，没想到才四点多，好像做噩梦了。我顿时松了口气，但是躺在床上却怎么也睡不着了。
，终于回到了家。我立刻窝在了床上，想睡个回笼觉。刚掏出手机，就发现有好多未读消息，都是来自一个名叫“花开富贵”的人。我印象中似乎没有这么一个好友。直到他的下一条消息发来，我的脑袋轰的一下炸开了。晚上睡觉别总提被子，昨天晚上把你盖了好几次，你的手和身上都是凉的呢。冷汗一下子打湿了我的后背，他的话瞬间让我鸡皮疙瘩爬满全身。昨天晚上，那不是我在火车上的时候吗？我点开了他的头像，照片应该就是本人，一个两眼无神、长相猥琐的中年大叔。可我对他一点印象都没有。男人见我许久不吱声，再次发了消息过来，这是一张我的照片，而照片里是我在火车卧铺上熟睡的样子。你睡得可真香。他的话让我像吞了苍蝇一般，脸色差到极致。想到我睡觉时，一个陌生的男人在对我动手动脚，甚至用我的手机加了好友，我竟然丝毫不知情，顿时让我觉得毛骨悚然。你个变态，我要报警！男人看到我的消息，瞬间安静下来。等我再去指责他时，我已经被他先一步拉黑了。警察根据我提供的信息，很快锁定了他，他是跟我同车厢的乘客，承认了自己因为看到我独自上火车，这才动了歪心思。